ఈ వీడియోలో స్టార్స్ ఫార్మేషన్ గురించి స్టార్స్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి అలాగే స్టార్స్ కు మనకు ఉన్న సంబంధం గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ గీక్స్ మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి మనం రాత్రిలో నల్లటి మబ్బుల్లో చూస్తే ఎటువంటి టెలిస్కోప్ ఆధారం లేకుండా స్టార్స్ను చూడగలం మనం స్టార్స్ను చూస్తున్నామంటే టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నామని అర్థం ఇది నిజం ఆకాశంలో కనిపించే ఈ స్టార్స్ ఇప్పటివి కావు అవి కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితపు స్టార్స్ వాటి యొక్క లైట్ మన హెర్త్ను రీచ్ అవ్వడానికి ఆ లైట్ కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలు స్పేస్లో ట్రావెల్ చేసి మన అర్థం రీచ్ అవుతుంది మనం చూస్తున్న ఈ స్టార్స్లలో కొన్ని స్టార్స్ ఇప్పటికి చనిపోయి కూడా ఉండొచ్చు అంటే మనం కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలు బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తున్నామని అర్థం స్టార్స్ యొక్క సైజ్ ఏజ్ కెపాసిటీలను బేస్ చేసుకుని అవి ఉండే గెలాక్సీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ను అంటే గెలాక్సీ ఎప్పుడు ఏర్పడిందో ఎంత పెద్దదో చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో దాదాపు 200 హండ్రెడ్ బిలియన్ స్టార్స్ కంటే ఎక్కువే ఉంటాయని అంచనా మిల్కీ వేలోని స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ ఆధారంగా మిల్కీ వే పన్నెండు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పడిందని అంటున్నారు ఆస్ట్రానమర్స్ ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కదానికి తుది మరియు అంతం ఉంటుంది కొన్ని బర్డ్స్ యొక్క లైఫ్ టైం ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాలు హ్యూమన్స్ యొక్క లైఫ్ టైం వంద సంవత్సరాలు అదేవిధంగా స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ టైం కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాలు ఉంటుంది స్టార్స్ ఫార్మేషన్ జెయింట్ స్టెల్లర్ నర్సరీస్లలో జరుగుతుంది జెయింట్ స్టెల్లర్ నర్సరీస్ అంటే నెబుల్లా అని అర్థం నెబుల్లా అంటే దట్టమైన డస్ట్ మరియు గ్యాస్తో నిండి ఉన్న మేఘాలు అని అర్థం నెబుల్లాలో టర్బులెన్స్ వలన గ్యాస్ మరియు డస్ట్ దగ్గరకు చేరుకుని స్పిన్ అవుతూ దాని యొక్క సొంత గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వలన సెంటర్లో హీట్ మరియు ప్రెషర్ పెరిగి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి ఒక గోళంలా ఏర్పడుతుంది దీన్నే ప్రోటోస్టార్ అంటారు ఈ ప్రోటోస్టార్ స్టార్స్ యొక్క మొదటి ఫేజ్ అంటే ఈ ప్రోటోస్టార్ కొన్ని సంవత్సరాలకు స్టార్గా మారుతుంది నెవుల్లే క్లౌడ్స్లోని డస్ట్ మరియు గ్యాస్ పార్టికల్స్ టెలిస్కోప్కు అడ్డు రావటం వలన క్లియర్గా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు మన ఆస్ట్రానమర్స్ ఈ ప్రోటోస్టార్స్ కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల తరువాత ప్రోటోస్టార్ లోపలి కోట్ టెంపరేచర్ ఇరవై ఏడు మిలియన్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్కు రీచ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ అంత టెంపరేచర్కు రీచ్ అవుతుందో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుందో అప్పుడే స్టార్ ఏర్పడిందని అర్థం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ స్టార్లోని కోర్ భాగంలో జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో హైడ్రోజన్ను ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్గా తీసుకుని హీలియం మరియు ఎక్సైజ్ను ఎమిట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో విపరీతమైన ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ స్టార్ హాట్గాను ప్రకాశవంతంగాను ఉండేలా చేస్తాయి ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ స్టార్స్లలో కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరగడం ఆగిపోతుందో స్టార్ యొక్క లైఫ్ ముగిసిపోతుంది నెవుల్లే క్లౌడ్స్లోని పూర్తి డస్ట్ స్టార్స్గా మారిపోదు మిగిలిన కొంత డస్ట్ స్టార్స్ చుట్టూ తిరిగే ప్లానెట్స్ గాను ఆస్ట్రాయిడ్స్ గాను లేదా డస్ట్గానే మిగిలిపోతుంది స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ టైం అనేది స్టార్స్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది హ్యూజ్ స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ టైం తక్కువగాను స్మాల్ స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ టైం ఎక్కువగాను ఉంటుంది ఎందుకంటే లార్జర్ స్టార్స్ హైడ్రోజన్ను తొందరగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుని అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అవ్వడం వలన స్టార్స్ కోర్లోని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఆగిపోతుంది అదేవిధంగా స్మాలర్ స్టార్స్లలో హైడ్రోజన్ కన్జంప్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ లైఫ్ టైం ఉంటుంది స్టార్స్ యొక్క కలర్ మరియు బ్రైట్నెస్ ఆధారంగా స్టార్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ను చెప్పవచ్చు మనం పుట్టినప్పుడు చిన్నపిల్లలగాను ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనం కూడా పెరుగుతూ సటన్ ఏజ్ వచ్చాక వృద్ధులుగా అవుతాం మన ఏజ్ను శరీరాన్ని బట్టి అంచనా వేయచ్చు అదేవిధంగా స్టార్స్ యొక్క ఏజ్ను కలర్ను చూసి అంచనా వేయచ్చు స్టార్స్ లైఫ్ సైకిళ్ళు బ్లూ కలర్ నుండి రెడ్ కలర్గా మారుతూ ఉంటాయి స్టార్ యొక్క కలర్ బ్లూగా ఉంది అంటే హాట్ ఆఫ్ స్టార్ అని అర్థం అంటే స్టార్ కొత్తది అని అర్థం స్టార్ కలర్ రెడ్గా ఉంది అంటే కూలర్ స్టార్ అని అర్థం అంటే స్టార్ చనిపోవడానికి దగ్గరలో ఉంది అని అర్థం స్టార్ యొక్క బ్రైట్నెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అది మ్యాస్ స్టార్ అని స్టార్ యొక్క బ్రైట్నెస్ డిమ్గా ఉంటే లో మ్యాస్ స్టార్ అని అర్థం స్టార్ కలర్ మరియు బ్రైట్నెస్ ఆధారంగా స్టార్ యొక్క ఏజ్ మాస్ సైజ్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు మీకు తెలుసా మన సూర్యుడు కూడా ఒక స్టార్ సూర్యుడి యొక్క లైఫ్ టైం పది బిలియన్ సంవత్సరాలు సూర్యుడు పుట్టి ఆల్రెడీ ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాలు ముగిసిపోయింది 
కానీ బాధపడకండి ఇంకో ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల వరకు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు మన సూర్యుడు లో మాస్ స్టార్ అందుకనే సూర్యుడి యొక్క లైఫ్ టైం చాలా ఎక్కువ మీరు సూర్యుడిని అబ్జర్వ్ చేస్తే సూర్యుడు ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తాడు ఎందుకంటే ఎల్లో కలర్ బ్లూకి రెడ్కి మధ్యలో వస్తుంది ఎల్లో కలర్ స్టార్ యొక్క మిడిల్ స్టేజ్ అని అర్థం ఎప్పుడైతే సూర్యుడు అవుట్ ఆఫ్ వ్యూల్ అయిపోయి సూర్యుడి లోపలి కోర్లో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఆగిపోతుందో రెడ్ జైంట్ స్టార్గా మారిపోతాడు రెడ్ కలర్ అంటే కూలర్ స్టార్స్ అని అర్థం ఈ చివరి స్టేజ్లో సూర్యుడి యొక్క అవుటర్ లేయర్స్ విపరీతంగా విస్తరిస్తూ మన అర్థను తాకుతుంది ఆ తర్వాత అవుటర్ లేయర్స్ మొత్తం సెంటర్ కోర్ నుండి విడిపోయి స్పేస్లో చల్ల చదురుగా విసిరివేయబడతాయి ఆ సెంటర్ కోర్ వైట్ వాప్ స్టార్గా మారుతుంది ఇదే ఫైనల్ స్టేజ్ ఈ వైట్ వాప్ స్టార్స్లో ఫైనల్గా సూపర్నోవర్ జరిగి కొలాబ్స్ అయిపోయి న్యూట్రాన్ స్టార్స్ గాను లేదా బ్లాక్ హోల్స్ గాను ఏర్పడతాయి అంటే స్టార్స్ యొక్క లైఫ్ టైం ముగిసిపోయాక స్టార్స్ మెటీరియల్ తిరిగి క్లౌడ్స్లో డస్ట్ మరియు గ్యాస్తో కలిసిపోయి కొత్త స్టార్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి తోడ్పడతాయి స్టార్స్కు మనకు సంబంధం ఏంటో తెలుసుకుందాం బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తరువాత విశ్వంలో హైడ్రోజన్ మరియు కొంత హీలియం గ్యాస్ డస్ట్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ పీరియాడిక్ టేబుల్లోని ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ తయారవ్వడానికి కారణం స్టార్స్ స్టార్స్ యొక్క కోర్ను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు స్టార్స్ లైఫ్ టైం ముగిసిపోయాక స్టార్స్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోయి తిరిగి అవి విశ్వంలోని డస్ట్ మరియు ఇంటర్స్టెల్లర్ గ్యాస్తో కలిసిపోతాయి ఈ డస్ట్ మరియు ఇంటర్స్టెల్లర్ గ్యాస్లతో కొత్త స్టార్స్ ఫామ్ అయ్యి వాటి యొక్క కోర్లో న్యూక్లియోసింథసిస్ జరిగి కార్బన్ నుండి ఐరన్ ఇలా హెవీ ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్టార్స్ సెంటర్లోని కోర్లో తయారు చేయబడినవి మన చుట్టూ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి స్టార్స్ నుండి వచ్చినవే అంతెందుకు మనం బ్రతకడానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ మన శరీరంలో ప్రవహించే బ్లడ్లోని ఐరన్ బోన్స్లోని కాల్షియం ఈ వీడియో చూస్తున్న మీరు నేను మొత్తం స్టార్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళమే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ